养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。肾乃先天之本，有代谢全身水液平衡的功能。如果肾气不足的话，晚上就容易出现夜尿增多的情况，影响身体健康。那该怎么调理呢？今天给大家推荐一个动作，这个动作呢就是坐立前屈，方法简单。每天睡觉前坐在床上，双腿呢自然的向前伸直，身体保持放松，腰背挺直，脚尖回勾，然后慢慢的往下弯腰，双手向前伸直，尽量的去够脚尖。这时双腿呢不要弯曲，要让腿部后面有拉伸感。坚持十秒，起身还原，然后再做。睡前呢做三到五分钟就行。这个动作可以拉伸膀胱经，促进身体血液循环，不仅能补充肾气，还能改善睡眠，对身体健康大有益处。如果你平时总感觉腰膝酸软、浑身乏力，也可能是肾气不足了。除了多做运动外，平时呢还要多注意饮食，或者多吃一些能补肾气的食物。给大家推荐一种桑葚，桑葚属于黑色食物，黑色入肾，有很好的补肾益精。提升肾气的作用，对肾脏健康也有帮助、哦。话说，免疫力是人体最好的医生，如果免疫力低，身体就容易生病。所以呀、啊，保护好人体免疫力很重要。但我们生活中呢，有一些习惯在无形中却破坏了免疫力。那下面我们来看一看有哪些。第一个，不喜欢喝水。我们身体里一大部分啊都是水，如果水分占比低的话，那么免疫力也会降低，所以不喜欢喝水容易降低免疫力。第二个，缺乏运动，运动能增强免疫力，大家都知道，但如果呀长时间缺乏运动，身体呢也会生锈，抵抗力也会下降。第三个，睡眠不足，睡眠是身体免疫力的最佳修复时间，如果睡眠不足，错过修复时间，就可能会使免疫力下降。那免疫力低怎么办呢？下面教大家一个方法，就是做踮脚的动作，自然站立，两脚分开，抬起脚后跟，然后再落下，这样每天做十分钟。这样踮脚能够促进下肢的血液回流，加快血液循环，有增强体质、提高免疫力的作用哦。俗话说呀，男人干净就强壮，女人干净就漂亮，所以呢，平时养肝是必不可少的。大家可以通过食疗的方法哦。那吃什么好呢？哎，下面木子就给大家推荐两种吧。第一种，菠菜，菠菜含有丰富的微量元素和维生素，那经常吃可以促进肝气循环，舒缓肝郁，还能够帮助呢保护视力，建议大家可以做成菠菜汤哦。第二种，西红柿。西红柿中含有丰富的果糖、葡萄糖以及维生素，有助呢肝脏解毒，对保护肝脏有很好的作用。所以爱吃西红柿的人，肝脏也会感激你哦。那想要肝脏好呀，还要有规律的作息，不熬夜，心态好一点，比啥都强。雄激素旺盛，大多有三个表现，若你都有，阳刚之气足。一手脚温暖，很多男性会发现自己的手脚温度比较高，即使冬天很冷，手脚啊也总是温暖的。其实这是体内雄激素旺盛的一种表现。若你也是，那就恭喜了。二体毛旺盛，男性朋友如果雄激素分泌旺盛的话，那么身体的体毛就会长得比较旺盛，并且生长速度也会快一些。若你符合的话，说明阳刚之气充足哦。三精力充沛。有些男性啊，总是一副睡不醒的样子，其实这可能和雄激素分泌有关。那一般雄激素旺盛的男性都是精力充沛、充满男人味的。如果你也是，说明雄激素很旺盛。大家都知道，前列腺问题呢，一直都是男人的男人之隐。尤其啊，男人过了四十岁，如果不注意保养的话，前列腺呢就很容易出问题，特别是那些久坐不动的人。其实呢，想要前列腺健康，坐姿也是很重要的。那什么样的坐姿比较健康呢？建议啊，男性朋友坐的时候，最好呢把重心放在左右臀部，这样左右来回的坐。如果能长期坚持这样做的话，可以啊避免前列腺受到压迫，对前列腺健康是有帮助的。那最后啊，建议大家不要长期久坐不动，适当的活动活动。平时工作的时候呢，多喝些水，这些都对。到四十岁后，不仅身体各项机能在衰退，体内的雄激素啊也会逐渐在减少，使人出现呢心烦气躁、失眠、精力减退等情况。那如果想要补充雄激素，要做好两件事：一
不熬夜。那长期熬夜会影响内分泌，不仅不利于肾脏和肝脏的健康，还容易使雄激素减少。所以，男人四十岁后要尽量避免熬夜。二、锻炼身体。经常锻炼身体可以让人啊精力旺盛，对增进雄激素也有一定帮助。最好选择适合自己的有氧运动。那除了做好这两件事外，还可以啊多吃一种食物，那就是椰枣。椰枣中含有很多对人体健康的微量元素，其中含有男性荷尔蒙成分。经常吃可以帮助啊激发雄激素，让你更有男人味大家好，欢迎收看侃侃养生，我是木子。今天我们要聊的养生话题是：男人到了五十岁，三件事若能轻松完成，说明宝刀未老，长寿可期。第一件事，血液指标正常。男人五十岁后最怕心血管疾病，如果这时你的血液各项指标还很正常，说明啊，心血管健康，容易受到长寿的青睐。第二件事，腿脚灵活。都说人老腿先老，如果你有走路困难、腿脚不灵活的情况，说明你衰老了。但如果五十岁后你还行动自如，说明骨骼和肌肉都很好，你还宝刀未老。第三件事，睡眠非常好。很多人年纪大了会有睡不着、半夜总醒的情况，这是身体素质下降的表现。但如果五十岁后你的睡眠还非常好，说明身体比较年轻，长寿。男人的黄金水找到了。没事坚持喝点儿，或能更有男人味儿。金樱子，金樱子啊，可能很多人没见过。金樱子呢，又叫山石榴，它的果实很小，其中含有的营养成分呢也很多。经常用它的果实泡茶喝，有补气养肾、祛湿利尿的作用。黄芪，黄芪是生活中常见的，它含有多种氨基酸、多糖和微量元素。那对身体呀、啊、有很好的调养作用，男性朋友用它泡水喝，有利尿消肿、养生护肾的作用。所以想要肾脏好，也可以经常的喝一些。那男人平时养肾还要坚持多运动，运动可以提高肾脏功能，还要多喝水，喝水能加快身体新陈代谢，帮肾脏解。但男人都会长胡子，但我们会发现啊，有些男人胡子长得很快，而有的人却很慢。那胡子长得快是怎么回事呢？这到底是好事还是坏事？男人长胡子的快慢和雄激素有很大关系。如果体内雄激素旺盛，那么胡子就会长得很快。除了胡子，你会发现别的地方的毛发也会很茂盛，这样会让男人看起来更有男人味更有魅力。所以呢，这么看来，胡子长得快是一件好事。那对于胡子长得慢的人也不用担心，如果体内缺乏雄激素，要及时调理，多加强体育锻炼，注意饮食，可以多吃牡蛎、鳝鱼、海参等等，这些有助增强雄激素，对身体健康。说啊，女人害怕衰老，其实呢，男人也一样啊。那当男人开始衰老时，身上两处可能会变小哦。下面我们就来看一看吧。第一处肺活量，有些男性啊，稍微运动一下就上不来气儿，气喘吁吁的，那就可能是心肺功能降低了，很可能是衰老正在向你招手哦。第二处听力，当人啊年纪大了，耳膜会变厚萎缩，这时啊就会影响听力，变得耳背。所以啊，如果你发现自己听力变小了，也可能是衰老要来临喽。那平时该如何延缓衰老呢？不妨做好两件事。多锻炼，男性朋友啊，平时勤快一点，加强锻炼，少偷懒，这样每天坚持，能够帮助增强体质，延缓衰老。多喝水，如果身体缺水，会影响身体的排毒和代谢，容易呢加速人衰老。所以啊，要养成每天多喝水的习惯，这样对延缓衰老有帮助，或能让你比别人老得慢一些哦。现在人的状态就是啊，能坐着就不站着，能躺着就不坐着。这样时间长了，肚子越来越大，腰也越来越粗。那出现这种情况该怎么办呢？下面教大家一个小方法，就是每天饭后靠墙站立，可以找一面墙，然后让自己的头、肩胛骨、臀部、脚后跟都紧贴在墙上。注意要收腹提臀，要感觉全身都在用力，这样坚持十分钟。这样靠墙站立可以锻炼到肌肉，帮助消耗热量。不仅可以瘦腰、瘦肚子，还能够让身体变得更挺拔。
。那大家刚开始啊，可能会感觉到累，不过呢，想要达到瘦身的效果，最重要的是要坚持住才行。现在男人啊，都比较拼，所以大多时候啊，就忽略了健康问题。那今天就来给大家说说，男人身上有两个地方，可能越想越健康哦。第一个是脖子，我们脖子这里呀、啊、有淋巴系统、呼吸道、甲状腺等。那正常脖子粗不应该超过三十八厘米。若你正常，脖子还比较小，说明身体比较健康。第二个是腰围，男性朋友腰围太粗，要小心内脏脂肪太多了，这样啊不利于身体的健康。所以如果你腰围越小，说明脂肪越少，身体相对也更健康一些，对延长寿命有帮助哦。那上面的这两个特征，如果你都有的话，恭喜长寿，或许更喜欢你；如果你占了一个，也值得高兴。得啦，今天就说这些吧，大家有什么问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。